సాయినాథాయ నమ శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రము తొమ్మిదవ అధ్యాయము షిరిడి యాత్ర యొక్క లక్షణములు తాత్యాకోతే పాటిల్ ఐరోపా దేశస్థుని ఉదంతము భిక్ష యొక్క ఆవశ్యకత భక్తుల అనుభవములు తర్కడ్ కుటుంబము ఆత్మారాముని భార్య బాబాకి సంతుష్టిగా భోజనము పెట్టుట ఎట్లు నీతి షిరిడి యాత్ర యొక్క లక్షణములు షిరిడి సందర్శనములోని ఒక ప్రత్యేక విశేషమేమనా బాబా అనుమతి లేనిదే ఎవరు షిరిడి విడువలేకుండిరి బాబా అనుమతి లేక ఎవరైనాను షిరిడి విడిచి వెళ్ళినచో వారు ఊహించని కష్టములు కొని తెచ్చుకునేవారగుతూ ఉండేవారు బాబా ఎవరినైనా బయలుదేరుడని సెలవిచ్చిన తరువాత ఇక షిరిడిలో ఉండరాదు సెలవు తీసుకొనుటకు బాబా వద్దకు భక్తులు పోయినప్పుడు బాబా వారికి స్పష్టముగానో లేక సూచన ప్రాయముగానో కొన్ని సలహాలనిస్తూ ఉండేవారు బాబా ఆదేశానుసారము నడిచి తీరవలెను వ్యతిరేకముగా పోయినచో ప్రమాదము లేవో తప్పక వస్తూ ఉండేవి ఈ దిగువ అట్టి ఉదాహరణములు కొన్ని ఇస్తున్నాము తాత్యాకోతే పాటిల్ తాత్యాకోతే పాటిల్ ఒకనాడు టాంగాలో కోపరగావులో జరుగు సంతకు బయలుదేరెను హడావుడిగా మసీదుకు వచ్చి బాబాకు నమస్కరించి కోపరగావు సంతకు పోవుచుంటినని చెప్పెను బాబా అతనితో తొందరపడవద్దు కొంచెం ఆగుము సంత సంగతి అటుండనివ్వు ఊరు విడిచి అసలు బయటికెక్కడికి పోవలదు అని అనెను సంతకు వెళ్ళవలెనని తాజ ఆతురుతను చూసి కనీసము శామానైనా వెంట తీసుకొని పొమ్మని బాబా చెప్పెను బాబా మాటలను లెక్క చేయక తాజ హుటా హుటిన టాంగా నెక్కి కోపరుగా బయలుదేరెను టాంగాకు కట్టిన రెండు గుర్రములలో ఒకటి మూడు వందల రూపాయలు ఖరీదు పెట్టి కొత్తగా కొన్నది మిక్కిలు చురుకైనది షిరిడి వదిలి సావుల్ విహీర్ దాటిన వెంటనే అది మిక్కిలి వడిగా పరిగెత్తసాగెను కొంత దూరం పోయిన పిమ్మట కాలు మడతబడి అది కూలబడెను తాత్యాకు పెద్ద దెబ్బలేమీ తగల్లేదు కానీ తల్లి వలె ప్రేమతో బాబా చెప్పిన సలహా జ్ఞప్తికి వచ్చెను మరొకప్పుడు కూడా ఇలానే బాబా ఆజ్ఞను వ్యతిరేకించి కోల్హార్ గ్రామానికి ప్రయాణమై దారిలో టాంగా ప్రమాదానికి గురయ్యను ఐరోపా దేశస్థుని ఉదంతము బొంబాయి నుండి ఐరోపా దేశస్థుడొకడు ఏదో ఉద్దేశంతో బాబా దర్శనార్థం షిరిడి వచ్చెను తనతో నానాసాహెబ్ చాందూర్కర్ వద్ద నుంచి తనను గూర్చిన ఒక పరిచయ పత్రమును కూడా తెచ్చెను అతని కొరకు ఒక ప్రత్యేక గుడారం వేసి అందులో సౌకర్యముగా బస ఏర్పాటు చేసిరి బాబా ముందు మ్రోకరిల్లి వారి చేతిని ముద్దాడవలెనని కోరికతో అతడు మూడు సార్లు మసీదులో ప్రవేశింప యత్నించెను కానీ బాబా అతనిని మసీదులో ప్రవేశించుటకు నిషేధించెను క్రిందుగా మసీదు ముందు గల బహిరంగ ఆవరణంలో కూర్చుండియే తమను దర్శించుకోమని చెప్పిరి అతడు తనకు జరిగిన మర్యాదకు అసంతుష్టిపడి వెంటనే షిరిడి విడవలెనని నిశ్చయించుకునెను బాబా సెలవు పొందుటకు వచ్చెను తొందరపడక మరుసటి దినం పొమ్మని బాబా చెప్పెను తక్కిన వారు కూడా బాబా ఆదేశమును పాటించమని సలహా ఇచ్చిరి ఆ సలహాలను ఖాతరు చేయక అతడు టాంగా నెక్కి షిరిడి నుండి బయలుదేరెను మొదట గుర్రములు బాగానే పరిగెత్తినవి సావుల్ విహీర్ దాటిన కొద్దిసేపటిలో ఒక సైకిల్ అతని టాంగాకు ఎదురు వచ్చెను దానిని చూసి గుర్రములు బెదిరినవి టాంగా తల కిందులయ్యను ఆ పెద్ద మనిషి కింద పడి రోడ్డుపై కొంత దూరం వరకు ఈడవబడెను ఫలితముగా గాయములను బాగు చేసుకునుటకై కోపరగావులో ఆసుపత్రి పాలయ్యను ఇటువంటి అనేక సంఘటనల మూలమున బాబా ఆజ్ఞను ధిక్కరించువారు ప్రమాదముల పాలగుదురని బాబా ఆజ్ఞానుసారం పోవువారు సురక్షితముగా ఉందురని జనులు గ్రహించరి భిక్ష యొక్క ఆవశ్యకత బాబాయే భగవంతుడైనచో వారు భిక్షాటనముచే జీవితాంతము గడుపనేలా అను సందియము చాలామందికి కలుగవచ్చు దీనికి భిక్షాటనము చేసి జీవించు హక్కు ఎవరికి కలదు రెండు పంచశూనములు వాణిని పోగొట్టుకొని మార్గమేది అను రెండు ప్రశ్నలకు వచ్చు సమాధానముతో సమాధానపడును సంతానము ధనము 
కీర్తి సంపాదించుట ఎంత ఆపేక్ష వదులుకొని సన్యసించు వారు భిక్షాటనముచే జీవించవచ్చునని మన శాస్త్రములు ఘోషిస్తూ ఉన్నవి వారు ఇంటి వద్ద వంట ప్రయత్నములు చేసుకొని తినలేరు వారికి భోజనం పెట్టు బాధ్యత గృహస్థులపై కలదు సాయిబాబా గృహస్థుడు కారు వానప్రస్థుడు కూడా కారు వారస్ఖలిత బ్రహ్మచారులు బాల్యము నుంచి బ్రహ్మచర్యముని అవలంబిస్తూ ఉండిరి ఈ సకల జగత్తంతయు వారి గృహమే ఈ జగత్తునకు వారు కారణభూతులు వారిపై జగత్తు ఆధారపడి ఉన్నది వారు పరబ్రహ్మస్వరూపులు కాబట్టి వారికి భిక్షాటన చేయు హక్కు సంపూర్ణంగా కలదు పంచశూనములు వాణిని తప్పించుకొను మార్గమును ఆలోచింతము భోజన పదార్థములు తయారు చేయుటకు గృహస్థులు ఐదు పనులు తప్పక చేయవలను అవి ఏమనా ఒకటి దంచుట లేక రుబ్బుట రెండు విసురుట మూడు పాత్రలు తోముట నాలుగు ఇల్లు ఊడ్చుట తుడుచుట ఐదు పొయ్యి అంటించుట ఈ ఐదు పనులు చేయునప్పుడు అనేక క్రిమి కీటకాదులు మరణించుట తప్పదు గృహస్థులు ఈ పాపమును అనుభవించవలను ఈ పాప పరిహారానికి మన శాస్త్రములు ఆరు మార్గములు ప్రబోధిస్తూ ఉన్నవి ఒకటి బ్రహ్మయజ్ఞము రెండు వేదాధ్యయనము మూడు పితృయజ్ఞము నాలుగు దేవయజ్ఞము ఐదు భూతయజ్ఞము ఆరు అతిథి యజ్ఞము శాస్త్రములు విధించిన ఈ యజ్ఞములు నిర్వర్తించినచో గృహస్థుల మనస్సులు పాపరహితములగును మోక్ష సాధనానికి ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి ఇవి తోడ్పడును బాబా ఇంటింటికి వెళ్ళి భిక్ష అడుగుటలో ఆ గృహస్థులకు వారు చేయవలసిన కర్మను బాబా జ్ఞప్తికి తెచ్చినట్లయినది తమ ఇంటి గుమ్మం వద్దనే ఇంత గొప్ప ప్రబోధమును పొందిన షిరిడీ ప్రజలు ఎంతటి ధన్యులు భక్తుల అనుభవములు శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీత తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరవ శ్లోకం ఎందు శ్రద్ధాభక్తులతో ఎవ్వరేని పత్రము గాని పుష్పము గాని ఫలము గాని లేదా నీరు గాని అర్పించినచో దానిని నేను గ్రహించదను అని నుడివెను సాయిబాబాకు సంబంధించి ఇంకా సంతోషదాయకమగు విషయమేమనా తమ భక్తుడేదైనా తమకు సమర్పించవలను అనుకొని ఏ కారణం చేతనైనా ఆ సంగతి మరచినచో అట్టి వానికి బాబా ఆ విషయము జ్ఞాపకం చేసి ఆ నివేదనను గ్రహించి ఆశీర్వదించేవారు అట్టి ఉదాహరణలు కొన్ని ఈ క్రింద చెప్పబోచున్నాను తర్కడు కుటుంబం రామచంద్ర ఆత్మారాం ఉరఫ్ బాబాసాహెబ్ తర్కడ్ ఒకనొకప్పుడు ప్రార్థన సమాజస్థుడైనను తరువాత బాబాకు ప్రియభక్తుడైనాడు వాని భార్యాపుత్రులు కూడా బాబాను మిగుల ప్రేమిస్తూ ఉండేవారు ఒకసారి తల్లి కొడుకులు షిరిడీకి పోయి అచ్చట వేసవి సెలవులు గడుపవలెనని నిర్ణయించిరి షిరిడీ పోవుట సంతోషదాయకమైనను కొడుకు మాత్రం దానికి మనస్ఫూర్తిగా ఇష్టపడలేదు కారణమేమిటంటే తన తండ్రి ప్రార్థనా సమాజానికి చెందిన వాడగుటచే ఇంటి వద్ద బాబా యొక్క పూజ సరిగా చేయకపోవచ్చునని సంశయించెను కానీ బాబా పూజను తాను నియమానుసారంగా సక్రమముగా చేసేదనని తండ్రి వాగ్దానం చేయుటచే బయలుదేరెను శుక్రవారం రాత్రి తల్లి కొడుకు బయలుదేరి షిరిడీకి వచ్చిరి ఆ మరుసటి దినము శనివారము నాడు తండ్రి ఎగు తర్కడ్ పెందలకడనే నిద్రలేచి స్నానం చేసి పూజను ప్రారంభించుటకు ముందుగా బాబా పటానికి సాష్టాంగ నమస్కారము చేసి ఏదో లాంఛనము వలె కాక తన కుమారుడు చేయునట్టు పూజను శ్రద్ధగా తనచే చేయింపవలసినదని ప్రార్థించెను ఆనాటి పూజను సమాప్తి చేసి నైవేద్యముగా కలకండను అర్పించెను భోజన సమయమందు దానిని పంచిపెట్టెను ఆనాటి సాయంత్రం ఆ మరుసటి దినము అనగా ఆదివారం నాడు పూజ అంతయు సవ్యముగా జరిగెను సోమవారం కూడా చక్కగా గడిచెను ఆత్మారాముడు ఎప్పుడిట్లు పూజ చేసి ఉండలేదు పూజ అంతయు కొడుక్కి వాగ్దానం చేసినట్టు సరిగా జరుగుచున్నందుకు సంతసించెను మంగళవారం నాడు పూజనెప్పటి వలె సలిపి కచేరీకి పోయెను మధ్యాహ్నం ఇంటికి వచ్చి భోజనానికి కూర్చున్నప్పుడు 
అక్కడ ప్రసాదము లేకుండుట గమనించెను నౌకరును అడుగగా ఆనాడు నైవేద్యం ఇచ్చుట మరచుటచే ప్రసాదము లేదని బదులు చెప్పెను ఈ సంగతి వినగానే భోజనానికి కూర్చున్న ఆత్మారాం వెంటనే లేచి బాబా పఠానికి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి బాబాను క్షమాపణ కోరెను బాబా తనకు ఆ విషయం జ్ఞప్తికి తేనందుకు నిందించెను ఈ సంగతులన్నింటినీ షిరిడిలో ఉన్న తన కొడుకు వ్రాసి బాబాను క్షమాపణ వేడుకొనెను ఇది బాంధ్రాలో మంగళవారం మధ్యాహ్నం సుమారు పన్నెండు గంటలకు జరిగెను అదే సమయమందు షిరిడిలో మధ్యాహ్న ఆహారతి ప్రారంభించుటకు ముందు ఆత్మారాముని భార్యతో బాబా ఇట్లనెను తల్లి ఏమైనా తినాలని ఉద్దేశంతో బాంద్రాలో మీ ఇంటికి పోయినాను తలుపు తాళం వేసి ఉండెను ఎలాగో లోపల ప్రవేశించి తిని కానీ అక్కడ తినుటకేమీ లేకపోవుటచే తిరిగి వచ్చి తిని అనెను బాబా మాటలు ఆమెకి ఏమీ బోధపడలేదు కానీ పక్కనే ఉన్న కుమారుడు మాత్రం ఇంటి వద్ద పూజలో ఏదో లోటుపాట్లు జరిగినవని గ్రహించి ఇంటికి పోవుటకు సెలవునిమ్మని బాబాను వేడెను అందులకు బాబా పూజను అక్కడనే చేయమని ఇంటికి పోన అవసరం లేదని చెప్పెను వెంటనే కొడుకు షిరిడిలో జరిగిన విషయమంతయు వివరముగా తండ్రికి ఉత్తరం రాసి బాబా పూజను అశ్రద్ధ చేయవద్దని వేడుకొనెను ఈ రెండు ఉత్తరములు ఒకటికొకటి మార్గమధ్యమున తటస్థపడి తమ తమ గమ్యస్థానాలకు చేరెను ఇది ఆశ్చర్యకరం కదా ఆత్మారాముని భార్య ఇక ఆత్మారాముని భార్య విషయము ఒకసారి ఆమె మూడు పదార్థములను బాబాకు నైవేద్యం పెట్టుటకు సంకల్పించుకొనెను అవి వంకాయ పెరుగు పచ్చడి వంకాయ వేపుడు కూర పేడ బాబా వీని నెట్లు గ్రహించెనో చూసెదము బాంద్రా నివాసియకు రఘువీర్ భాస్కర్ పురందరే బాబాకు మిక్కిలి భక్తుడు అతడు ఒకనాడు భార్యతో షిరిడి బయలుదేరుతూ ఉండెను ఆత్మారాముని భార్య పెద్ద వంకాయలు రెండింటినీ మిగుల ప్రేమతో తెచ్చి పురందరుని భార్య చేతికిచ్చి ఒక వంకాయతో పెరుగు పచ్చడిని రెండవ దానితో వేపుడు చేసి బాబాకు వడ్డించమని వేడెను షిరిడి చేరిన వెంటనే పురందరుని భార్య వంకాయ పెరుగు పచ్చడి మాత్రం చేసి బాబా భోజనానికి కూర్చున్నప్పుడు తీసుకొని వెళ్ళెను బాబాకా పచ్చడి చాలా రుచిగా ఉండెను కనుక దానిని అందరికీ పంచిపెట్టెను వెంటనే తనకు వంకాయ వేపుడు కూడా అప్పుడే కావాలని బాబా అడిగెను ఈ సంగతి భక్తులు రాధాకృష్ణమాయికి తెలియజేసిరి అది వంకాయల కాలము కాదు కనుక ఆమెకేం చేయాలో తోచలేదు వంకాయలు ఎట్లు సంపాదించుట అనున్నది ఆమెకు సమస్య ఆయను వంకాయ పచ్చడి తెచ్చినదెవరని కనుక్కుంటే పురందరుని భార్య అని తెలియుటచే వంకాయ వేపుడు కూడా ఆమెయే చేసి పెట్టవలెనని ఆమెకు కబురు పంపిరి అప్పుడందరికీ వంకాయ వేపుడును బాబా ఎందులకు కోరిరో తెలిసినది బాబా సర్వజ్ఞతకు అందరూ ఆశ్చర్యపడిరి పంతొమ్మిది వందల పదహైదు డిసెంబర్లో గోవింద బలారాం మాన్కర్ అనువాడు షిరిడీకి పోయి తన తండ్రికి ఉత్తర క్రియలు చేయవలెను అనుకునెను ప్రయాణానికి పూర్వము ఆత్మారాముని వద్దకు వచ్చెను ఆత్మారాం భార్య బాబా కొరకేమైనా పంపవలెను అనుకొని ఇల్లంతయు వెతికెను కానీ ఒక్క పేడా తప్ప ఏమీయూ కనిపించలేదు ఆ పేడా కూడా అప్పటికే బాబాకు నైవేద్యముగా సమర్పించబడి ఉండెను తండ్రి మరణించుటచే గోవిందుడు విచారగ్రస్తుడై ఉండెను కానీ బాబా ఎందున్న భక్తి ప్రేమలచే ఆమె ఆ పేడాను అతని ద్వారా పంపెను బాబా దానిని పుచ్చుకొని తిన తింటారు అని నమ్మి ఉండెను గోవిందుడు షిరిడి చేరెను బాబాను దర్శించెను కానీ పేడా తీసుకుని వెళ్ళుట మరిచిపోయాడు బాబా అప్పటికీ ఊరుకుండెను సాయంత్రం బాబా దర్శనానికే వెళ్ళినప్పుడు కూడా అతడు పేడా తీసుకొని పోవుట మరచెను అప్పుడు బాబా ఓపిక పట్టక తన కొరకేమి తెచ్చినావని అడిగెను ఏమీ తీసుకురాలేదని గోవిందుడు జవాబిచ్చాను వెంటనే బాబా నీవు ఇంటి వద్ద బయలుదేరినప్పుడు ఆత్మారాముని భార్య నా కొరకు నీ చేతికి మిఠాయి ఇవ్వలేదా అని అడిగెను కుర్రవాడదంతయు జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొని సిగ్గుపడెను 
బాబాను క్షమాపణ కోరెను బసకు పరిగెత్తి పేడాను తెచ్చి బాబా చేతికిచ్చెను చేతిలో పడిన వెంటనే బాబా దానిని గుటుక్కును మింగెను ఈ విధముగా ఆత్మారాముని భార్య యొక్క భక్తిని బాబా ప్రీతిపూర్వకముగా స్వీకరించెను నా భక్తులు నన్నెట్లు భావింతురో నేను వారి నా విధముగానే అనుగ్రహింతును అను గీతావాక్యము నాలుగవ అధ్యాయం పదకొండవ శ్లోకం కూడా నిరూపించను బాబాకు సంతుష్టిగా భోజనము పెట్టుట ఎట్లు ఒకప్పుడు ఆత్మారాం తర్కడ్ భార్య షిరిడిలో ఒక ఇంటి ఎందు దిగెను మధ్యాహ్న భోజనం తయారయ్యను అందరికీ వడ్డించిరి ఆకలితో ఉన్న కుక్క ఒకటి వచ్చి మురుగుట ప్రారంభించను వెంటనే తర్కడ్ భార్య లేచి ఒక రొట్టె ముక్కను విసిరేను ఆ కుక్క ఎంతో మక్కువగా ఆ రొట్టె ముక్కను తినెను ఆనాడు సాయంకాలం ఆమె మసీదుకు పోగా బాబా ఆమెతో ఇట్లనెను తల్లి నాకు కడుపు నిండా గొంతు వరకు భోజనం పెట్టినావు నా జీవశక్తులు సంతుష్టి చెందినవి ఎల్లప్పుడూ ఇట్లనే చేయుము ఇది నీకు సద్గతి కలుగజేయును ఈ మసీదులో కూర్చుండి నేనెన్నడూ అసత్యమాడను నా ఎందు ఇట్లే దయ ఉంచుము మొదట ఆకలితో ఉన్న జీవికి భోజనము పెట్టిన పిమ్మట నీవు భుజింపుము దీనిని జాగ్రత్తగా జ్ఞప్తి ఎందుంచుకొనుము ఇదంతయు ఆమెకేమీ బోధపడలేదు కావున ఆమె ఇట్లు జవాబిచ్చను బాబా నేను నీకెట్లు భోజనం పెట్టగలను నా భోజనము కొరకే ఇతరులపై ఆధారపడి ఉన్నాను నేను వారికి డబ్బిచ్చి భోజనము చేస్తున్నాను అందులకు బాబా ఇట్లు జవాబిచ్చను నీవు ప్రేమపూర్వకముగా పెట్టిన ఆ రొట్టె ముక్కను తిని ఇప్పటికీ త్రేన్పులు తీయుచున్నాను నీ భోజనముకు ముందు ఏ కుక్కను నీవు చూసి రొట్టె పెట్టితివో అదియు నేను ఒక్కటియే అట్లనే పిల్లులు పందులు ఈగలు ఆవులు మొదలుగా గలవన్నీయు నా అంశములే నేనే వాని ఆకారములో తిరుగుతున్నాను ఎవరైతే సకల జీవకోటిలో నన్ను చూడగలుగుదురో వారే నా ప్రియభక్తులు కావున నేను వేరు తక్కిన జీవరాశి అంతయు వేరు అను ద్వంద్వభావమును వేదమును విడిచి నన్ను సేవింపుము ఈ అమృత తుల్యమగు మాటలు ఆమె హృదయమునెంతయో కదిలించినవి ఆమె నేత్రములు అశ్రువులతో నిండెను గొంతు గద్గదమయ్యను ఆమె ఆనందానికి అంతు లేకుండెను నీతి జీవులన్నింటి ఎందు భగవంతుని దర్శింపుము అనున్నది ఈ అధ్యాయంలో నేర్చుకోనవలసిన నీతి ఉపనిషత్తులు భగవద్గీత భాగవతం మొదలగునవి అన్నీ భగవంతుని ప్రతి జీవి ఎందు చూడమని ప్రబోధిస్తూ ఉన్నవి ఈ అధ్యాయము చివర చెప్పిన ఉదాహరణం వల్లనూ ఇతర అనేక భక్తుల అనుభవముల వల్లనూ సాయిబాబా ఉపనిషత్తులోని ప్రబోధములను తమ ఆచరణ రూపమున చూపి అనుభవపూర్వకముగా నిర్ధారణ చేసి ఉన్నారని స్పష్టమగును ఉపనిషదాది గ్రంథములలో ప్రతిపాదించబడిన తత్వమును అనుభవపూర్వకముగా ప్రబోధించిన సమర్థ సద్గురుడే శ్రీ సాయిబాబా తొమ్మిదవ అధ్యాయం సంపూర్ణం సద్గురు శ్రీ సాయినాథార్పణమస్తు శుభం భవతు ఓం సాయిరాం